给你拿去。这是什么呀？这是我帮你办的副卡，以后跟风月他们出去就用这个。嗯，不用了，我们不缺什么。别生气了，风月的消费能力我不是不知道。还是知美莫若是，嗯，哎，我尽量少去就行了。不是让你少去，嗯，你就当替我买单给风月和黎叔，请他们喝茶吃饭，但是偶尔要记得，给自己多买几件衣服，知道吗？嗯想告诉我，以后都没有时间来陪我了吗？还是把我当成那些爱慕虚荣的女孩子一样对待？应该不是吧？应该是怕我在风月和丽舒面前丢脸，所以他才会拿卡来保护我的自尊吧。是要帮珊珊打点心头的，结果你什么都没买，反倒是我们俩买了那么多东西。你每次都不都这样吗？珊珊，我哥不是给了你副卡吗？你怎么什么都不用呢？风月怎么知道副卡的事儿？呃，风腾给我那张副卡是让我请你们吃饭喝茶的。那哪行啊？我约你出来就是逛街的，你非要请我们喝茶。你说逛了一下午，你什么都不买，弄得我们俩都不好意思了。不是不是的，是因为我没有看到喜欢的，而且我觉得那里的衣服也不太适合我。风头给你副卡了，你怎么不早说啊？逛得我们俩脚都酸了，还选来选去的。风月，要不你就直接打电话给昨天我们逛的那家商场吧，给他们经理，让他们直接封馆。啊，别别别别别别别，不不不用不用那么麻烦的，那里的衣服太贵了，我买不起。又没有让你花钱，风腾对你这么大方，你就接受他的好意吗？哎呀，我就说了，他给我那张副卡是让我请你们吃饭喝茶的，我才不用他的钱买衣服呢。哎，你们一会儿想吃什么随便选，我请客。那好吧，那买东西的事儿我们就待会儿再说，我们先想想吃什么。嗯，好啊，你们想吃什么呀？泰国菜，韩国菜。丽叔，谢谢你送我回来。你住这儿啊？这儿不是……啊，这房子是我运气好才找到的，而且那个房东人在国外，所以房租也很便宜。嗯。珊珊，嗯，其实我想跟您说声对不起。对不起？为什么呀？我不应该鼓励你用风腾的卡，不过那是因为我跟他太熟了，所以我觉得理所当然，并不是因为我把你当成那种爱刷男人卡的女孩。哦，我知道的，<笑>你是对的。虽然我们这一辈子可能都不会像风家人那么有钱，但是至少我们经济独立，这样才不会被人说闲话。我挺佩服你的。<笑>我也是这么想的，丽叔，你太了解我了。不过要做一个自主又配得上风腾的女朋友，可不容易。以后啊，不管是穿衣服上面还是工作上，你都要好好的加油。嗯，如果有什么需要我帮助的地方，记得随时来找我。嗯，我会加油的。嗯，<笑>那我先走了。好，一路上开车小心。嗯，慢点啊。刷了风腾的卡，丽叔肯定把我看扁了。嗯，不过说要靠自己的力量游走在风腾的世界，真的是压力好大呀！哎呦，你管他原理叔说什么呢？
。哎，你不是还说嘛，那袁礼书原来呃创业，那不还是封家给他的钱吗？我跟你说，他就是嫉妒封腾给你副卡。那有什么呀？人家有借我还，而且肯定有能力还。我觉得丽叔说的没错，这女孩子还是自食其力的好。这男人啊，靠得了一时，可靠不了一世。不过我倒挺奇怪的，这袁丽叔怎么会突然开口说要帮你呢？我总觉得他对封腾的感觉非比寻常。我跟你说啊，他就是客气两句，你还信他的话？而且我跟你说啊，封腾他要的不是你的努力。啊，他要的是你享受他的成功，所以说他给你副卡就是一种成功的展示，你就接受他的美意不就完了吗？真累。哎，说到美意，你什么时候回来呀？月底吧。啊，我跟常浩一块回去。嗯，你们又又在一起了？哎呀，这这个说来话长了。嗯，总之我跟陈浩打算再努力一把。哦，嗯，那个，凤腾说，嗯，他要我邀请你们一起吃饭，就等你回来了。真的假的？吃饭？好啊。他什么意思啊？他是不是想见见他女朋友的姐妹们？嗯，应该是吧。风腾还说要你们顺便也把男朋友都带来。真的假的？哎，那那那我带杜凡去行吗？哎，那那那他他肯定特别巴结我。<笑>那我问陈浩吧。啊、哦，呃，你们要吃什么呀？嗯，让我想想啊。这样吧，鲍鱼、鱼翅、红斑鱼，呃，还有一个老虎鱼，我都爱吃。你来一份呗。喝的嘛，拉菲就算，我就来我的 real。双姨，这么多你能吃得了吗？怎么吃不完？他堂堂一个丰腾的集团老板，他请不起我。珊珊，我告诉你啊，你可别听双姨一下指挥，就他那个菜单，可不是小钱就能了事儿的。虽然这对封腾来说只是些零花钱，但我们心里还是会过意不去的。这样吧，咱们就到你公寓那儿随便吃一点就行了，你觉得怎么样？哎，刘刘，你怎么这么没劲呢、啊？人家封腾好不容易请我们吃饭，你要给足人家面子，知道吗？这你就得问我这个爱情专家了。男人请他的姐妹们，就一定是要展示他的面子，懂吗？所以你要给足人家面子。OK， 陆双姨，就你碗里最多。哎，喂，珊珊，是珊珊。哎，我听着呢。哎，你快点说，继续说，到底吃什么？还要吃什么？